हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू दॅन अकॅडमी मी हनुमंत हांडे मित्र आणि मैत्रिणो आजच्या या यूट्यूबच्या सेशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत खूप उत्तम प्रकारे खूप चांगल खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही रिस्पॉन्स देत आहात निश्चितपणे महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा हा जो काही आपला प्रयत्न आहे ही जी काही धडपड आहे त्या धडपडीला सगळे विद्यार्थी सकारात्मकरित्या घेत आहेत त्या अनुषंगाने या दृष्टिकोनातून मी या सगळ्या घटकांकडे पाहतो तर निश्चितपणे सर्वांचं स्वागत नमस्कार माणिक आम आम्ही सांगलीकर केतकी शिव सांब वेलकम विकास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल तर येऊद्या सगळ्यांना आजचा भाग जो आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि निश्चितपणे तुम्हाला हा खूप अनेकविध प्रकारे परीक्षेसाठी महत्त्वाचा देखील आहे तर कारण भागाचा संकल्पना जी आहे ती संकल्पनाच तशी आहे गुड मॉर्निंग हां स्मिता हां ओके ती तर येत नाही ना तुमचं नाव त्याच्यामुळे तसं लक्षात राहत नाही तुम्ही तिथे चेंज करा म्हणजे लक्षात राहील लगेच चला येऊ द्या अजय गुड मॉर्निंग यस भावना गुड मॉर्निंग योगेश्वरी गुड मॉर्निंग तुम्हाला नंबर नंबर मिळाला का सगळ्यांना कमेंट बॉक्समध्ये सगळ्यांना नंबर मिळाला का सगळ्यांनी येस नो करा काहीतरी चला ठीक आहे काय हरकत नाही थोडीशी इंट्रोडक्शनची जी गरज आहे ती सांगतो माझ्याबद्दलची ही थोडीशी माहिती अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवरती स्टार व्हेरीफाईड प्लस एज्युकेटर म्हणून मी सध्या काम करत आहे बरोबर तुमच्या मदतीसाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे ही त्यानंतर त्याच्याही पेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळ्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट काय आहे की तुम्हाला शिकवलेलं कळत आहे का दॅट इज द ज्या दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की तुम्हाला शिकवलेलं कळत आहे का ह्याच्यापेक्षा इंट्रोडक्शनपेक्षा सुद्धा आगामी काळामध्ये किंवा चालू असलेले आपले जे कोर्सेस आहे कमेंट बॉक्समध्ये नंबर टाकलाय मी माझा चेक करा चेक करा चेक करा कमेंट बॉक्समध्ये टाकलं परत टाकतो एक मिनटं आता पुन्हा टाकलंय गुड मॉर्निंग ऑल जे जे रिप्लाय करत आहेत आता ते सर्वांना गुड मॉर्निंग आणि इकडे मीच्या प्लॅटफॉर्मवरती सध्या चालू असलेले आणि आगामी कोर्सेस कोणते आहेत त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती करून घ्या सध्या चालू असलेला कोर्स म्हणजे अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना आणि तथ्य म्हणजे काय कन्सेप्ट प्लस फॅक्ट्स हा कोर्स चालू आहे सध्या आणि याच्यामध्ये आपल्या सर्वच्या सर्व घटक कवर होत आहेत फक्त तीन लेक्चर झालेले आहेत तुम्ही लगेच एनरॉल करू शकता आज किंवा उद्या एनरॉल करा आणि निश्चितपणे तुम्हाला याच्यामध्ये रोजच्या रोज लाईव्ह माझ्याशी कनेक्ट होता येईल दीड तासाचा लेक्चर असतं रोज त्यानंतर दुसरा महाराष्ट्राचा व भारताचा इतिहास जो आहे तो अठरा तारखेपासून चालू होते बरोबर आता याच्यामध्ये ना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचा इतिहास जो आहे त्या महाराष्ट्राच्या इतिहासावरती आपण पूर्ण फोकस केलेला आहे म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अगदी बारीक सारीक ज्या घटना आहेत बारीक सारीक गोष्टी आहेत समाज सुधारक आहेत किंवा अगदी किचकट घटना आहेत तर त्या सगळ्याच घटकांचा समावेश या इतिहासाच्या कोर्सच्या माध्यमातून करतोय तिसरा कोर्स आगामी काळामध्ये येतोय मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचा विश्लेषण आणि सराव ज्याचा फायदा तुम्हाला पी एस आय एस टी आय ए एस ओ आणि राज्यसेवा या दोन्हीही परीक्षांसाठी होणार आहे तर या तीनही कोर्सेससाठी तुम्ही आजच एनरॉल करा या एनरॉल करताना हा रेफरल कोड वापरा बरोबर 
हा रेफरल कोड वपरला कि तुम्हारा इतने दा टक्के अमाउंट जी है ती कमी होता है आता हे सग का दह टक्के अमाउंट वगैरह बरबर तो अनेक मैं लर्निंग ऐप डाउनलोड करा तो लर्निंग ऐप मे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करा एम पी एस सी का ऑप्शन निवड़ा तो निवड़न हनुमंत हांडे नाव सर्च करा कि रिकमेंडेशन लिस्ट मे तुम्हारा दसून जाए तो नाव सर्च के तुम्हारा क्या नावाला फॉलो कराए फॉलो के रोज से लाइव क्लासेस जे है तो लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन तुम्हारा मिलते हैं स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं मग यो पार्ट पुढ़ अन अकेडमी प्लस का जो कि पेड है व अन अकेडमी पेड है मजे कि पैसे घते तो महाराष्ट्री नहीं तो संपूर्ण भारत में कोत्या ही ठिकाणपेक्षा अपन सर्वत कमी फी मे क्लासेस उपलब्ध करो तो क्लासेस मे तुम्हारा रोज लाइव लेक्चर्स तो मिस रेकॉर्डेड सेशन पता वीडियो सेव करता स्टेज सीरीज देता है तुम्हें रोज इ एजुकेटर से लाइव कनेक्ट देखी होता मैं ऐडमिशन घता तुम्हारा फक्त हा रेफरल कोड जो है तो वैच चला जाए सगले आले जरा रेडी जाए सगले आता अपने आज भागा मे यदर्भ अत्यंत महत्वा भागा सुरुआत कराएगी तो मे भारतीय राज्य घटने का पुढ़ कलम चला संगा पटापट भारतीय राज्य घटने का पुढ़ कलम को काल कुठपर्यंत आलो तो काल कुठपर्यंत आलो सांगा काल का जो भाग है तो काल का भाग अपन जो पाला तो साधारण स्पेशल क्लास च नोटिफिकेशन सा तुम्हें माला मैसेज करा मैं तुम्हारा नंबर कमेंट बॉक्स में दिल्ली है सगैंक तैयार तुम्हें मैसेज करू शता आज भागा मधे कलम एक एकवीस कि आर्टिकल एकवीस बदल आप जाोत आर्टिकल एकवीस भारतीय राज्य घटने मदल अत्यंत महत्वपूर्ण आर्टिकल है बरबर बरचदा मैं हा शब्द वपरतो कि सर्वतान महत्वा आर्टिकल पैकी एक है तो खर है तो बरबर तो खर का है तो खूब आर्टिकल अ जे अपने साथ अत्यंत महत्वा है तैपकी सर्वाधिक महत्व के आर्टिकल पैकी एक पुनः आर्टिकल आते अपने दिवन होता आर्टिकल एकवीस बदल की ज्यास ड्राफ्टिंग चालू होता ज्यास आर्टिकल एकवीस तैयार के लिए जो होते हैं आर्टिकल एकवीस का महत्व का प्राप्त जाए खरतर व्यक्तिगत स्वतंत्र जीविता के स्वतंत्र हा संकना ज्या है हा संकना ब्रिटिश काला अपने साथ अत्यंत महत्वा ठर लिया ब्रिटिश की जी पार्श्वभूमि होती देशाला ब्रिटिशां पार्श्वभूमि जीवाला काड़ी की किमत है बरबर मजे ब्रिटिशां वाटल तो रॉलेट ऐक्ट के ब्रिटिशां वाटल तो पब्लिक सेफ्टी बिल आल मैं यमा को ही जीवा की हानि करण कि पर्सनल लिबर्टी का धोका निर्माण करण ये राज्य संस्थे कभी ही शक्य होता मैं हि संकना भारतीय संघराज्या मान्य हो नहीं भारतीय संघराज्या एकवीस आर्टिकल ज्यास टाक आल बरबर ये आर्टिकल एकवीस जे है ना तो भारतीय राज्य घटने के लिए सर्वतान जास्त वेला इंटरप्रिट के आर्टिकल है इंटरप्रिट मे का विश्लेषण के लिए विश्लेषण को भारतीय राज्य घटने च विश्लेषण करना चीज अंतिमत हा जवाबदारी को है तो अंतिमत हा जवाबदारी है यह सदर्भ सर्वोच्च न्यायालय कि न्याय न्यायव्यवस्थे मनू अपन सोप भाषे न्यायव्यवस्थे मैं सर्वाधिक वेला विश्लेषित के लिए आर्टिकल है बरबर मग संपूर्ण संविधान अनुच्छेद है ज्यादा सर्वाधिक वेला इंटरप्रिट के है कारण यहाँ अर्थ अस है ये कारण अस है कि यह सन्दर्भ जन्मापासन मृत्यूपर्यंत यो बरबर हि संकना समझू गया यहाँ सन्दर्भ जन्मापासन मृत्यूपर्यंत यो मे का या आर्टिकल मे तुम्हार जन्मापासन स्वतंत्रपासन तो मृत्यूपर्यंत हक्क ये समावेश हो एक जे आर्टिकल है बरबर ये अवेलेबल फॉर सीटिजन्स एंड नॉन सीटिजन्स बरबर आता सीटिजन नॉन सीटिजन का नागरिकांटी परकीय सुधा ये आर्टिकल उपलब्ध है जीवित आ व्यक्तिगत स्वतंत्र हक्क है आर्टिकल एकवीस का संगत जीवित आ व्यक्तिगत स्वतंत्र जीवित मजे का जीवंत रहने का व्यक्तिगत स्वतंत्र मजे तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी है म अशा वे हे इन्स्पायर्ड है यू एस कॉन्स्टिट्यूशनपासन मजे अमेरिके की जी राज्य घटना है तो अमेरिके राज्य घटनेपासन ये आर्टिकल अपन इन्स्पायर्ड कर अपना दसून सगैंक ये बेसिक फक्त का आता अत्यंत महत्वा संकल्पना दोन पहाय अपने बरबर आर्टिकल एकवीस का संगते अपने राज्य को ही व्यक्ति के जीवित कि व्यक्तिगत स्वतंत्र कायदे ने स्थापित के प्रक्रियशिव हिरावन घर नहीं आता हे दोन संकल्पना यह मे जे विद्यार्थी नवीन है तीन मेरा रिप्लाय करा कुछ ही संकल्पना समझली नहीं ना तो संगा माला कि का सर नक्की चाल बरबर अस स बोन संकल्पना है एक संकल्पना है ब्रिटिश आ एक संकल्पना है अमेरिकन खरतर अपन ये जे आर्टिकल एकवीस है ये कुछ घर अमेरिके राज्य घटनेत मग कन्सेप्ट जर आर्टिकल जर अमेरिके राज्य घटने पर आधारित है तो कन्सेप्ट होती पैसे नहीं तो नहीं दोन संकल्पना एक तर प्रोसेस 
एस्टैब्लिश बाय लॉ बरबर आ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अशा दोन प्रक्रिया आता प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ मे कायद्या स्थापित के लिए प्रक्रिया आ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मे कायद्या योग्य प्रक्रिया है यहाँ अपने का उदाहरण वगैरह पहावे लगती अपन बगू आता पहली संकल्पना है प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ एस्टैब्लिश मे स्थापित के लिए स्थापित के लिए प्रक्रिया है इट मीन्स दैट दैट इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और द कन्सर्न बॉडी इज वैलिड इफ इट हैज फॉलोड द करेक्ट प्रोसिजर मजे का एक लक्षा दिया लॉ दैट इज ड्यूली इनैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर और द कन्सर्न बॉडी जर एखाद कायदा तैयार के समझू गया तैयार के कायदा जर इम्प्लिमेंट कराएगा तो हा प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉनुसार का पाल जता कि तैयार के लिए कायदा ज्या पद्धति ने तैयार के ज्यामांवरती आधारित तैयार के निमांवरती आधारित तो लागू के उदाहरणार्थ समझा अपन मटलो कि एखाद कायद्या एखाद व्यक्ति का जीवित स्वतंत्र हिरावन घे एक प्रक्रिया संगित पॉइंट वन नंबर हे फॉलो करा पॉइंट दोन लाला पकड़ा पॉइंट तीन लाला मार्ग टाका अस कायदा संगत है तो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ का संगते तो फ्त कायद्या प्रक्रिया योग्य पद्धति ने फॉलो के लिए ना एवं बगा फॉलोइंग दिस डॉक्टर मीन्स दैट अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ मे प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ का संगते अपने समझा जर कायदा मनत आल कि तुम जीवित आ व्यक्तिगत स्वतंत्र हिरावन घजे तो तीस परमिशन कायद्याला है प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ संगते मैं समझा कायदा चुकी से संगत अल तो समझा कायदा अं मटला कि दोन व्यक्ति फक्त एकमेक बोलत है मनुन जीवित आ व्यक्तिगत स्वतंत्र हिरावन घयाव तरी तो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ का ही करू शकत नहीं का कारण कायदे ने संगित ना कि हिरावन घव विषय संपला कड़ा का संगा आहे टेलिग्राम चैनल आहे नोट्स मिलता सग मिलत अपन पैले ही क्लियर करूया <coughs> सगे रिप्लाय करा मत प्रश्न है सो इफ पार्लमेंट आता उदाहरण बगा बर का जर संसदे ने जर एखाद लॉ पास के बरबर का देन द लाइफ ऑफ और पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन कैन बी टेकन ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन्स एंड प्रोसिजर ऑफ दैट लॉ समझा एखाद संसदे ने लॉ पास के कायदा पास के तो कायदा पास के संसद मन ली कि कायद्यानुसार हा तीन स्टेजेस फॉलो के जाव्यात आखाद व्यक्ति च व्यक्तिगत स्वतंत्र कि जीवित स्वतंत्र देखी हिरावन घव तो कायद्याला तुम्हें चैलेंज करू शक नहीं ये मना चो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ संसदे ने के कायदा चुकी से एका बरबर ये संगित है का अपने नहीं फ्त कायदा व्यवस्थितपने फॉलो होते है का नहीं हे फ्त प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ मे बगा कायदा का कराएगा ये को संगाइच नहीं कायदा करना चाहिए अधिकार सर्वस्वी संसदे इतपर्यंत आता पुढ़ घटक इट डज नॉट सीक वेदर द लॉज मेड बाय पार्लमेंट इज फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी बरबर मजे हा आर्टिकलनुसार मजे प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय नुसार बाय लॉनुसार जर संसदे ने के जो का कायदा है तो कायदा योग्य है का तो कायदा नैसर्गिक न्याय तत्वा आधार है का तो कायदा मनमानी पद्धति ने लगू के लिए का हे कुछली ही गोष्ट पहली जान नहीं बरबर मनमानी पद्धति ने तैयार के लिए का हि कु ही गोष्ट पहली जान नहीं फ्त कायदा तैयार के कायदा संगत है इंस्ट्रक्शन्स दया हवे गोली मारा नहीं ऐक तीसरंदा गोली घून तला मार्ग टाका बरबर का मैं ये जर का संगत है ना फ्त प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ का पहानार वॉर्निंग दिल का हवे गोली मारले का मार्ग टाकले का विषय संपला बस एवडस है आता पुढ़ प्रोसिजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मीन्स लॉ ड्यूटी इनैक्टेड इज वैलिड इफ इवन इफ इट्स कॉन्ट्ररी टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वेलिटी हे फार महत्वाच तत्व है हि कायद्या प्रस्थापित प्रक्रिया मजे का जरी हा कायदा नैसर्गिक न्याया विरोध में आला जब बेसिक डॉक्टरिंग मजे लोकशाही संकल्पने विरोध में आला तरी कायद्याला चैलेंज हो शकत नहीं हा कायदा कसा लगू के जाऊ शको ता स्टेजेस तुम्हें फॉलो के फ्त हाला चैलेंज हो बरबर सगैंधनी मैं यस नो यस नो कर बर का शिवा मैं पूरे जता नहीं मजे का कायदा योग्य है का योग्य है पाल जा रहा नहीं फ्त कायदे की प्रक्रिया राबली जी का योग्य पाल जाए द स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ द प्रोसिजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मे रेज द रिस्क ऑफ कॉम्प्र कॉम्प्रोमाइज टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिव्यूजल ड्यू टू अनजस्ट लॉस मेड बाय द लॉ मेकिंग एथॉरिटीज आता तुम्हें मानल सर मैं संसद अस का ही कायदा करू शकते बरबर कि बार रस्तियां चाल एक जन अन पकड़ा दोपटा धरन अस करू शकते का नहीं संसद करू शकते म प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ तो संगते 
काय की फक्त संसदेने कायदा करायचा न्यायव्यवस्थेने काय बघायचं किंवा न्यायव्यवस्थेकडे जर केस गेली तर काय बघायचं चला कायदा काय सांगतो या रस्त्याने चालला होता बळबळ करत चालला होता मग संसदेने धोपाटला विषय संपला म्हणजे किंवा पोलिसांनी धोपाटला विषय संपला एवढं फॉलो केल्यानं विषय संपला निर्माण केलेला कायदा हा न्यायाच्या विरोधात आहे बरोबर समतेच्या विरोधात आहे हे पाहण्याचं काम न्यायालयाचं नाही फक्त काय पाहायचं एवढंच बघायचं समज सगळ्यांना एक्झाम्पल दिलं ना आता प्रियांका आत्ताच दिलं आपण समजलं का मग हे बेसिक एक्झाम्पल झालं मग इट इज टू अवॉइड धिस सिच्युएशन एस सी स्टेट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मग झालं काय माहिती का उद्या जाऊन संसद आपल्या मनमानी पद्धतीने कारभार करेल कुठल्याही प्रकारचे कायदे तयार करेल मग अशा वेळी काय करायचं भारतीय राज्यघटनेमध्ये मात्र हा शब्द आहे प्रोसेस एस्टॅब्लिश पाहिलं दुसरी प्रक्रिया बघूया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ काय आहे ही आहे अमेरिकन संकल्पना जिथं जिथं अमेरिका येते ना तिथं तिथं न्यायव्यवस्था श्रेष्ठ होत जाते बरोबर का म्हणजे जो आहे तो संसदेचं महत्त्व कमी होत जातं आता ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काय सांगते ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डॉक्टरीन नॉट ओनली चेक्स इफ देर इज अ लॉ टू डिप्राईव्ह द लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन बट ऑल्सो सी इफ द लॉ मेड इज फेअर जस्ट आर नॉट आर्बिट्री आता ह्याचा काय अर्थ झाला इथं फक्त येण्याही चेक केलं जात तो रस्त्याने चालला होता का नाही तो बळबळ करत चालला होता का नाही त्याला पोलिसांनी धरून धोपटलं का नाही एवढं चेक केलं जात नाही फक्त तर हा केलेला संपूर्णच्या संपूर्ण जो कायदा आहे ना तो संपूर्णच्या संपूर्ण कायदा जर चुकीचा असेल हे सुद्धा चेक केलं जात समजलं का सगळ्यांना म्हणजे संपूर्णच्या संपूर्ण कायदा चेक केला जाऊ शकतो की मुळात कायदा जर चुकीचा असेल तर त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं याला म्हणायचं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कायद्याची योग्य प्रक्रिया कायद्याची योग्य प्रक्रिया हे लक्षात घ्या मग दोन बाबींमधला फरक कळाला प्रोसेस एस्टॅब्लिश बाय लॉ कायदा केला आणि सांगितलं एवढं करा की तेवढंच चेक करायचं इथं काही कायदा चुकीचा आहे का कायदाच फे म्हणजे चुकीचा आहे का किंवा नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे का आर्बिटरी म्हणजे मनमानी पद्धतीने केलं आहे का तर ते सगळं चेक केलं जातं मग इफ एस सी फाईन्स दॅट एनी लॉ इज नॉट फेअर इट विल बी डिक्लेअर दॅट इट एज नल अँड वाईट जर कायदाच चुकीचा आहे असं जर सुप्रीम कोर्टाला वाटलं तर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट म्हणू शकतं हा कायदा शून्यवत ठरेल म्हणजे रद्द ठरवला जाऊ शकतो केवढी मोठी ताकद एका नाही सुप्रीम कोर्टाकडे आलेली न्यायव्यवस्थेकडे आलेली पहिलं काय पाहायचं होतं पहिलं पाहायचं होतं साधारणतः फक्त या संदर्भात कायदा जर केला आणि कायद्याने सांगितले पॉईंट नंबर वन टू थ्री आणि फोर फॉलो करा पहिल्यांदा वॉर्निंग द्या बरोबर का रस्त्याने चालताना दुसऱ्यांदा सांगा मोठ्याने ओरडून तिसऱ्यांदा सांगा त्याला दंड करून आणि चौथ्यांदा डायरेक्ट काय करा फाशी द्या उदाहरण म्हणून समजून घ्या फक्त मित्रांनो समजायला साहेब सोपं जातं म्हणून थोडंसं टोकाची उदाहरणं घ्यावी लागतात चौथ्यांदा डायरेक्ट फाशी द्या आता प्रोसेस एस्टॅब्लिश बाय लॉ मध्ये काय सांगितलं आहे प्रोसेस एस्टॅब्लिश बाय लॉ मध्ये हे प्रकरण गेलं सुप्रीम कोर्टाकडे सुप्रीम कोर्ट म्हणते चला पॉईंट नंबर एक फॉलो केला होता का येस दोन फॉलो येस तीन फॉलो येस चार फॉलो केला मग विषय संपला ह्याला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही आता प्रकरण गेलं ड्यू प्रोसेस लॉच्या अंतर्गत एक दोन तीन चार मग ड्यू प्रोसेस लॉच्या अंतर्गत गेलं सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते हे सगळं ठेवा बाजूला हे फॉलो केलंय का नाही तुम्ही म्हणताय नियम केलाय फॉलो केले सगळं मान्य पण सगळं जे प्रकरण आहे ना हे प्रकरणच जर नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असेल तर मनमानीच कायदा केला असेल तर कायद्याच मुळात चुकीचा असेल तर संपूर्ण कायद्याच रद्द करून टाक एस सी एस सी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रायमरी घेतो आपण ना कांताबाई राठोड सुप्रीम कोर्ट प्रायमरी घेतो आपण क्लिअर हा भाग आहे आता पुढे झाला असं हे कि बाबा पुढचा भाग काय अंडर ड्यू प्रोसेस इट इज द लिगल रिक्वायरमेंट दॅट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट All the legal rights <coughs> that are allowed to a person and laws that states enact must confirm the laws of the land, like <coughs> fairness, then the fundamental rights, liberty, etc. I mean, what is the right to do with due process of law? That the government has to be able to do the right to 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 the right. येस हर्षदा याच्यामध्येच येणार आणि ते आत्ताच पाहणार आपण अर्चना लेक्चर कधी स्टार्ट जस्ट आत्ता दहा मिनटं झाले स्टार्ट होऊन दहा पंधरा मिनटं आले झालं हे दोन्ही संकल्पना समजल्या आता मला सांगा द डिफरन्स इन लेमन स्टम इज ॲज बिलोज म्हणजे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ म्हणजे काय 
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुझे प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ प्लस द प्रोसिजर शुड बी फेयर जस्ट एंड नॉट आर्बिट्री बरबर मे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मे कायद्या प्रस्थापित के लिए प्रक्रिया पन बगना एक दोन तीन चार हे फॉलो के लिए का बगना सुप्रीम कोर्ट पल प्लस ये बरबर हा कायदा जो है संपूर्ण तो कायदा योग्य है का न्याय बाजू है का न्याय विरोध में मनमानी पद्धति ने के लिए नहीं है ना ये सग चेक करना ये मान च ड्रू प्रोसेस ऑफ लॉ सग समझ लगली हाँ चला इतपर्यंत भाग अपना समझला कि बाबा हे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ का है म साधारण ज्यास ड्राफ्टिंग चालू होते आर्टिकल एक ड्राफ्टिंग चालू होता हे आर्टिकल एक ड्राफ्टिंग वेस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो भारतीय राज्य घटने में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हि संकना टाका बरबर परंतु ये आल्लादी सर आल्लादी कृष्णस्वामी आय्यर विरोध होता मन हो कि सामाजिक कायद्या विरोध हो कस का सामाजिक कायद्या विरोध हो समझा एखाद कायदा के तो कायदा नैस नैसर्गिक न्याय के विरोध है भारत में समाज रचना अभी होती कि कहीं समाजिक डोंगरा बसला है कहीं समाज पता गाड़ला गए मैं हा जो डिफरन्स है हा डिफरन्स भरुन का अपने का वेग् पद्धति कायदे कर आवश्यक होते मैं वेग् पद्धति कायदे कर आवश्यक होते मैं अशा वे हा का आवान दिल गए मैं आवान दिल गए कायदे रद्द हो रद्द हो सकता मनु आल्लादी कृष्णस्वामी आय्यर ने संगित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता नको अपन फक्त प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ टाकू संसदेक हा अधिकार मजे जर समाज के लिए डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसायटी सा जर का आवान दिल जा रही मनु भारतीय राज्य घटने ने प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ हि संकना स्वीकार सगले हैं यस भूपेश आने कड़ी वरती प्लैटफॉर्म वरती सगले हैं चला पुढ़ी संकल्पना बहुया आता व्यक्तिगत स्वतंत्र हि संकना आर्टिकल एक संकल्पना व्यक्तिगत स्वतंत्र जी है तो व्यक्तिगत स्वतंत्र संकल्पना जी है तक अपन समझा केस स्टडीज पहूया अपन बरबर केस स्टडीज मे का खटले पहूया पहला खटला है व्यक्तिगत स्वतंत्र एक के गोपालन वर्स स्टेट ऑफ मद्रास एक पन्ना सा खटला है खरतर एक के गोपालन आ मेनका गांधी मनेका गांधी केस <coughs> या दोनों खाटलना एक एका स्ना चा दोन बाजू अं मटल मजे विरुद्धार्थाने बरबर का आता बगा ये का महती का गोपालन नावा व्यक्ति जी है तो व्यक्ति लटक के लिए गली प्रिवेन्सिव डिटेन्शन ऐक्ट के अंतर्गत का मटल मैं प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के अंतर्गत का अटक के लिए गली अटके नर यह सन्दर्भ में यह व्यक्ति ने का के लिए व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में धाव घ यह व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में धाव घर इतने चैलेंज के अटके चैलेंज के लिए कि माला अटक जी है ती अनलॉफुल है आता प्रश्न का होगा सुप्रीम कोर्टाच ये मन का पड़ल सुप्रीम कोर्ट इत सुप्रीम कोर्टाच मन है सुप्रीम कोर्ट मनते तुम व्यक्तिगत स्वतंत्र फक्त दोन आधारा वोक्यू शकत बगा बर का गंम्मत का तुम व्यक्तिगत स्वतंत्र धोक आए फुम्मी दोन कंडीशन लू शकता पैली कंडीशन मजे फिजिकल रिस्ट्रेन मजे का ही करनापासन तुम्हारा को रोखला अल तो दुसर मजे कोर्सेन मजे का जबरदस्ती तुम्हारे को बरबर म अशा प्रकार हे दोन ही संकल्पना सुप्रीम कोर्टा ने मानल आता जस पहाय गए तो सुप्रीम कोर्टा ने इत खूब संकुचित अर्थ घता कशाच आर्टिकल एक मजे व्यक्तिगत स्वतंत्र फक्त दोन आधारा वोक बाकी अनेक गोषी हो माला जानी को टॉन्ट मारू शको माला जानी को त्रास दे सकते माला जानी को छेड़छाड़ ही करू शकते कि मुलना को त्रास दे सकते कि जगत प्रत्येक व्यक्ति ल्यूमन बीइंग त्रास हो मानूस आने कारण में तनवी हक्का गा दे सकते मत देखी व्यक्तिगत स्वतंत्र हन है मैं हि संकना चेंज आता इत का महती का इत अपन प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉच है बरबर सुप्रीम कोर्ट मनते हैं दोन आधारा वी चैलेंज करा फ्त बाकी फ्त कायदा बरबर फॉलो करते सगे बगर अपन भारतीय राज्य घटने थे संगित मैं पुढ़ी केस जा सग महत्व की जी तुम्हें आत्ता जो बोलत होता ती मे एक अठ्यात्तर ची केस पिटिशनर होत्या मनेका गांधी रिस्पॉन्डंट होते यूनियन ऑफ इंडिया ज जजमेंट डेट होती पंचवीस एक एकोशे अठ्यात्तर ल बेंच होता हमीदुल्ला बेग बरबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाय व्ही चंद्रचूड़नतर पी एन भगवती वी आर कृष्ण अय्यर कन एन एल अंटवालिया एस एम फजल अली और पी एस कैलासन यांचं बेंच होतं या एवढ्या मोठ्या बेंचने मनेका गांधी केसमध्ये आपला निकाल दिला 
भूपेश एक दोन मिनटानंतर एक दोन तीन मिनटानंतर आपण बोलूया हे सगळं संपल्यानंतर बोलू तुम्ही एक दोन तीन मिनटं सा थांबा जरा आपण हे सगळं संपल्यावर बोलू मग आता पिटिशनर होत्या मनेका गांधी आणि रिस्पॉन्डंट होतं युनियन ऑफ इंडिया पण झालं काय झालं या केसची पार्श्वभूमी समजून घेणं गरजेचं आहे केसला अनेक पार्श्वभूमी आहे म्हणजे आणीबाणीची पार्श्वभूमी आहे मोरारजी देसाई यांचं सरकार आहे त्या सरकारमधले झालेली बेचाळीस बेचाळीसावी आधीची घटना दुरुस्ती चव्वेचाळीसावी घटना दुरुस्ती या सगळ्या घटना दुरुस्तींचा परिपाक हे सगळं या सगळ्या घटकांचा परिपाक म्हणजे काय झालं मोने मनेका गांधी वॉज इश्यूड पासपोर्ट ऑन वन सिक्स नाईन्टीन नाईन्टी सिक्स अंडर द पासपोर्ट ॲक्ट नाईन्टीन सिक्स्टी सेवन मनेका गांधी यांना हा पासपोर्ट जो आहे तो त्यांचा पासपोर्ट मिळाला एकोणीसशे सदुसष्टच्या कायद्यानुसार द रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर नवी दिल्ली त्यांनी काय केलं एक लेटर इश्यू केलं बरोबर कधी तर दोन सात एकोणीसशे सत्याहत्तरला काय लेटर इश्यू केलं ॲड्रेस टू मनेका गांधी इन विच शी वॉज आस्क टू सरेंडर द पासपोर्ट अंडर द सेक्शन टेन थ्री सी ऑफ द ॲक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लेटर रिसिप्ट ऑफ द लेटर त्यांना सांगितलं की हे पत्र मिळाल्याच्या सात दिवसाच्या आत तुम्ही तुमचा पासपोर्ट जो आहे तो जमा करा काय कारण दिलं तर पब्लिक सेफ्टी आता प्रश्न उभा झाला याचा आणि आपल्या एकवीसचा काय संबंध मनेका गांधी यांना असं वाटलं अशा प्रकारे इल्लिगली मला माझा पासपोर्ट जमा करायला लावणं हे माझ्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे मला ॲब्रॉड जायचं आहे मला परदेशात जायचं आहे परदेशात जाणं हा माझा व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भाग आहे आता केस झाली काय माहिती का तर मनेका गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्या लगेच मनेका गांधी इमिजिएटली रोट लेटर टू अ रिजनल पासपोर्ट ऑफिसर न्यू दिल्ली सिकिंग इन रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द रिझन्स फॉर सच ऑर्डर त्यांनी विचारलं की कारण काय सार्वजनिक सुव्यवस्था म्हणजे कारण काय असावं त्याचं मग झालं असं की हवेवर द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स रिफ्यूज टू प्रोस प्रोड्यूस ओनली सच रिझन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक मग गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया किंवा जे काही परराष्ट्र मंत्रालय हे यांना यांची म्हणजे काय झालं यांच्यामार्फत उत्तरच मिळालं नाही कुठलं की का नक्की असं झाले हे खरं तर राजकीय प्रश्न होता परंतु हे का असं झाले मग ही केस गेली सुप्रीम कोर्टामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये ही केस गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने इथे जी संकल्पना सांगितली त्या संकल्पनेच्या आधारावरती आपल्याला काय दिसून येतं की सुप्रीम कोर्टाने ही ते स्पष्टपणे भूमिका मांडली की मनेका गांधी यांची बाजू उचलून धरत सुप्रीम कोर्ट म्हणते की कायद्यामध्ये दिलेली प्रक्रिया जी आहे त्या प्रक्रियेमध्ये किंवा पर्सनल लिबर्टी ज्याला आपण पी एल म्हणतो पर्सनल लिबर्टीचा इथे सुप्रीम कोर्टाने व्यापक अर्थ घेतला जो या आधीच्या खटल्यामध्ये कशामध्ये आधीचा कोणता खटला होता आधीचा खटला होता ए के गोपालन वर्से स्टेट ऑफ मद्रास खूप संकुचित अर्थ घेतला होता का आता याच्यामध्ये अत्यंत ब्रॉड म्हणजे व्यापक अर्थाने सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते कायद्यामध्ये दिलेली प्रक्रिया जरी असेल त्या ह्याच्यामध्ये सेक्शन टेन टेन थ्री सी हे जे काही आहे सगळं ह्याच्यामध्ये दिलेली जरी प्रक्रिया असेल तरी ती प्रक्रियाच योग्य असली पाहिजे कायदा पण योग्य असला पाहिजे कायदा जर चुकीचा असेल तर त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं तरच व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं जाऊ शकतं कायद्यात दिलेली प्रक्रिया कसे असावी तर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ असावी आत्तापर्यंत भारतीय राज्य घटनेत काय होतं प्रोसेस एस्टॅब्लिश बाय लॉ होतं आता काय झालं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ झालं म्हणजेच काय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉच्या संकल्पनेचा भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्वीकार केला आणि याच्या आधी भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये ह्या प्रकारचा स्वीकार केला गेलेला नव्हता बरोबर समजलं का सगळ्यांना आय होप समजते सगळं कारण आपण थोडस आणि कोणाचा प्रश्न मिस झाला तर सॉरी पण काही काळजी करू नका मीच प्रयत्न करतो नंतर आता सुप्रीम कोर्टाने नंतर अनेक निकाल दिले मग त्या अनेक निकालांमध्ये सांगितलं की तुमची लाईफ बरोबर लाईफ म्हणजे काही तुमचं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जे आहे ते व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काय आहे मग त्याच्यामध्ये फक्त काय येतं फक्त तुमचं जीवन जगण्याचं स्वातंत्र्य का नाही तर हेल्थ पण येतं आहे एन्व्हायरमेंट येतं लाईवलीहूड म्हणजे तुमचं उपजीविका एज्युकेशन डिग्निटी म्हणजे सन्मान सन्मानाने जगणं आहे असं अनेक खटल्यांमध्ये मग सुप्रीम कोर्टाने तुमच्या जीवित स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरती आपण काही करतो व्यापक अर्थ घेतलेला आपला दिसून येतो आता प्रश्न काय माहिती का हां प्रश्न काय माहिती का प्रश्न असा आहे मला जगण्याचा अधिकार आहे एकवीसनुसार बरोबर तर आपल्या भारतीयांचा मेंदू पुढे चालणारच आहे बरोबर मग मला मारण्याचा अधिकार आहे का दॅट्स द केस इफ राईट टू डाय इज इन्क्लुडेड इन द आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडिया राईट टू डाय हा आर्टिकल एकवीस मध्ये आहे का हा प्रश्न पडला मग याच्या पण दोन खटले आहेत ते समजून घ्यायचे खटला केस पाहिलं ना की 
आपले जे काही भाग आहे तो समजून समजो संपून जातो झाला असं की पी रथिनम वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया नाईन्टीन नाईन्टी फोरचा खटला आहे ह्या पी रथिनममध्ये झालं काय माहिती का आय पी सी तीनशे नऊ अंतर्गत शिक्षा झाली एका व्यक्तीला आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नाच्या माध्यमातून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्यास तुम्हाला शिक्षा होते कायद्याचं तितकंसं जास्त नॉलेज नाही परंतु हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे तीनशे नऊ अंतर्गत त्या व्यक्तीला शिक्षा झाली आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न ह्या व्यक्तीने चॅलेंज केलं बरोबर सुप्रीम कोर्टामध्ये चॅलेंज केल्याने सांगितलं आर्टिकल एकवीस अंतर्गत जर मला जगण्याचा अधिकार आहे तर राईट टू डाय सुद्धा आहे मरण्याचा सुद्धा अधिकार आहे म्हणजेच काय व्यवहारी झाला आवडत व्यवहार म्हणजे काय एखादी गोष्ट स्वीकारण्याचा जर तुम्हाला अधिकार असेल तर ती गोष्ट न स्वीकारण्याचा पण अधिकार आहे जसं उदाहरण सांगितलं आर्टिकल एकोणीसचं आर्टिकल एकोणीसमध्ये तुम्हाला जर भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे तर शांत बसण्याचा पण अधिकार आहे राईट टू रिमेन सायलेंट आठवते का केस जो हवा बिलीफची मुलं होती तीन त्यांनी जनगण म्हटलं नाही तर त्यांचा देवावरती विश्वास वगैरे सगळ्या गोष्टी विसरायच्या नाही बरं का कोणी चला रिप्लाय करा विसरायचं नाही मग त्या केसमध्ये राईट टू रिमेन सायलेंट पण होतं मग जसं इथं जगण्याचा अधिकार आहे तसं इथं मरण्याचा अधिकार आहे का सुप्रीम कोर्टाने इथं सांगितलं सुप्रीम कोर्ट म्हणते इथं आर्टिकल ट्वेंटी वन इन्क्लूड्स राईट टू डाय सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते की मरण्याचा सुद्धा अधिकार आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने इथं सांगितलं तीनशे नऊला इनव्हॅलिड ठरवा म्हणजे चुकीचं ठरवा ते योग्य नाही आहे आता पेच प्रसंग निर्माण झाला खरं तर कारण अशा प्रकारे जर आत्महत्येला आपण परवानगी दिली तर भारतामध्ये आराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते किंवा काही होऊ शकतं पण मला सांगा एखादी चांगली गोष्ट स्वीकारण्याचा अधिकार आहे मग एखादी वाईट गोष्ट स्वीकारण्याचा अधिकार असू शकतो का तर नाही आहे हे लक्षात ठेवा म्हणजे अधिकार आहे स्वातंत्र्य आहे म्हणून त्याचा स्वैराचार होता का म्हणे मग हीच केस पलटी झाली गियान कोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नाईन्टीन नाईन्टी सिक्समध्ये हे हे पलटी झालं आता हे गियान कोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नाईन्टीन नाईन्टी सिक्समध्ये काय झालं एस सी सुप्रीम कोर्ट काय म्हणते की व्यवर इज नॉट अलाउड म्हणजे इथं उलट अधिकार अलाउडच नाही तुम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे ना मग याचा अर्थ तुम्ही तो सोडू शकत नाही तीनशे नऊ जे आहे ते योग्य आहे म्हणजे आर्टिकल एकवीसच्या अंतर्गत जगण्याचा अधिकार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं ह्या दोन्ही केसमध्ये मग पुढे काही संकल्पना आली पुढे झाली अनेक गोष्टी याच्यामध्ये ॲड ॲड झाल्या मग मग खडक सिंग वर्सेस वि उत्तर प्रदेश एकोणीसशे बासष्टची केस आहे लाईफ इज नॉट मिनिंग लाईफ मीन्स नॉट मिअर ॲनिमल एक्झिस्टन्स जीवन जगण्याचा अधिकार म्हणजे जनावरासारखं जीवन जगण्याचा अधिकार नाही द लाईफ मस्ट बी विथ द डिग्निटी मस्ट बी पास विथ द डिग्निटी म्हणजे तुमचं जीवन जे आहे ते सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे म्हणजे तुम्ही फक्त जिवंत राहणे जनावरासारखा अधिकार नाही हे सगळं काय आर्टिकल एकवीसचं एक स्वांशन चालले बघा किती वेळा इंटरप्रिट झाले मग पुढे पी यू सेल पी यू सी एल वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया टेलिफोन टॅपिंग केसमध्ये सांगितलं हे टेलिफोन टॅपिंग केस म्हणतात सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये सांगितलं राईट टू प्रायव्हसी इज अ पार्ट ऑफ राय राईट टू लाईफ आहे तुमच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारामध्ये तुमच्या प्रायव्हसीचा सुद्धा अधिकार आहे बघा एकवीसचा अर्थ किती व्यापक घेतला आहे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अर्थ किती व्यापक घेतला आहे जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य फक्त जिवंत राहणे गोळ्या घालून न मारणे एवढाच नाही मग अपवाद आहे आणीबाणीची परिस्थिती आणि सार्वजनिक सु सुरक्षा हे आपण समजू शकतो की राईट टेलिफोन टॅपिक किंवा प्रायव्हसीचा जो भाग आहे तो इथे ब्रिच होऊ शकतो नंतर आर एल इके वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एकोणीसशे पंच्याऐंशीची केस याच्यामध्ये राईट टू एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरणाचा हक्क आहे का हे सुद्धा सांगितलं सुप्रीम कोर्टाने मसुरी देहरादून या भागामध्ये बेकायदेशीर खाणकाम चालू होतं त्या बेकायदेशीर खामकामचं खाणकाम चालू असल्यानंतर याविषयी सुप्रीम कोर्टाला एक पत्र लिहिलं गेलं आणि पत्राच्याद्वारे रिट याचिका जी आहे म्हणजे जनहित याचिका जी आहे ती दाखल करण्यात आली आणि सुप्रीम कोर्टाने लगेच आधीच दिला की तात्काळ हे खाणकाम थांबवा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की तुमच्या पर्यावरणाचा योग्य पर्यावरणाचा सुद्धा तुम्हाला अधिकार आहे हा लक्षात मग आता आपल्यासमोर प्रश्न काय राहतो आपल्यासमोर प्रश्न राहतो कलम एकवीस आणि आणीबाणी समजा आणीबाणीच्या काळामध्ये कलम एकवीस जे आहे हे तुम्हाला टास्क आहे बरं का आज आजचा टास्क आहे हा सगळ्यांना तुम्हाला आय होप की तुम्हाला आवडेल तो कलम एकवीसचा आणि आणीबाणीचा काय संबंध आहे बरं कलम एकवीसच्या अंत अंतर्गत आणीबाणीमध्ये सुद्धा प्रोटेक्शन मिळतं का आणीबाणीच्या काळामध्ये तुमच्या जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकतो का आणीबाणीमध्ये तुमचं व्यक्तिगत स्वातंत्र्य पूर्णपणे हिरावून घेतलं जाऊ शकतं का भारतामध्ये भारतासमोर आलेली जी काही विशेष परिस्थिती आहे त्या विशेष परिस्थितीचा विचार करता म्हणजेच आणीबाणीचा विचार करता आर्टिकल एकवीसचा काय रिलेवन्स आहे हे तुम्ही थोडंसं शोधण्याचा प्रयत्न करा जर तुम्हाला नाही सापडलं तर मला सांगा आपण यावरती पुन्हा चर्चा करूया मग अशा वेळी ह्या सगळ्या घटकांची ज्यावेळेस आपण माहिती घेतो ना 
तर मला असं वाटते तुम्ही प्रामाणिकपणे सांगा अर्थात तुमच्या रिप्लायची मला अपेक्षा आहे आजचा भाग मला सुद्धा बरा वाटतोय की आपण बऱ्यापैकी डिस्कस केलं आणि तुम्हाला समजलं देखील असेल अर्थात मला वाटून उपयोग नाही परंतु तुम्हाला देखील वाटणं गरजेचं आहे पण तुम्ही सांगा की हे सगळं कसं चाललं आहे तुमच्या माध्यमातूनच या संकल्पना ज्या आहेत त्या पुढे आपण जाणार आहोत कोणीतरी एक्झॅक्टली दत्ता बरोबर आहे परंतु थोडंसं माहिती घ्या डिटेल आखाड्यांचं म्हणणे गावाकडे नेट नाही चालत अनेकडे मिळून नाही नेट नेट खूप कमी लागतं गावाकडे असलं तरी चालेल नेट खूप कमी लागतं अनेकडे मीच्या लेक्चरसाठी काळजी करू नका मला अनेकडे मी प्लॅटफॉर्मवर क्लास करायचे राज्यसेवापासून सिलेबस कम्प्लीट करून मिळेल का एक्झॅक्टली संपूर्ण सिलेबस रेकॉर्डेड स्वरूपात आहे तुम्ही तो पाहू शकता बरोबर आणि त्या रेकॉर्डेड सिले स्वरूपातला जो सिलेबस आहे तो सिलेबस तुम्हाला मिळेल तुम्ही कधीही कोणत्याही वेळी आपल्या सोयीनुसार लेक्चर जे आहे ते पाहू शकता रिप्लाय करा जरा थोडेफार सगळ्यांनी चांगले चांगले तर यासाठी तुम्ही हरे फ्रल कोड वापरू शकता भूपेश झडे बरोबर हरे फ्रल कोड वापरा आणि त्या माध्यमातून तुम्ही मला जॉईन होऊ शकता ठीक आहे भावना बरोबर आहे तुमचं म्हणणं जर थोडीशी माहिती काढा आणखी बरोबर आहे तुमची रिप्लाय बरोबर आहे परंतु थोडंसं आणखी माहिती काढली म्हणजे आपल्याला बरं असते येस कसं वाटते लेक्चर ते पहिलं सांगा महिषा गुड मॉर्निंग एम पी सी डॉट कॉम धन्यवाद तुम्ही आधी पण रिप्लाय केला एम पी सी डॉट कॉम खूप छान थँक्यू सर संपूर्ण कॉन्स्टिट्युशन सेक्शन नुसार येस एक्झॅक्टली अर्चना एक्झॅक्टली नितेश सर एम यू आय आर टी ओसाठी काय आहे का कोर्स आहे 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 आर अनेकडेमीवर आहे सगळं तुम्ही हा रेफरल कोड वापरून फक्त जॉईन होऊ शकता काही काळजी करू नका सर आर्टिकल थ्री जम्मू काश्मीरबद्दल सांगा उमेश ऑलरेडी वी हॅव क्लिअर्ड आर्टिकल तीन आपलं पूर्ण झालेलं आहे आपलं आर्टिकल एकवीस आलं म्हणजे काय आपण एकपासून एकवीसपर्यंत आलो आहे मित्रांनी मैत्रिणीनो आपण एकवीसपर्यंत फक्त डायरेक्ट नाही आलेलो एकपासून एकवीसपर्यंत आलो आहे हे सगळं पाहून घ्या जम्मू काश्मीरवरती एक स्पेशल क्लास झालेला आहे आपला उमेश तो देखील पाहून घ्या येस धन्यवाद धन्यवाद सगळ्यांचे आभार आभार चला खूप छान काही प्रश्न असतील सांगा एक्झाम्पल मी छान समजते येस केत की लेक्चर मॉर्निंगला असते का डेली येस प्रियांका एक लेक्चर दर रोज नऊ वाजता असते सकाळी हां बरं आणखी एक गोष्ट म्हणजे काय तर आपले हे कोर्सेस सुरू होत आहेत तर त्याला एन याला या कोर्सेसला एनरॉल करायला लगेच आत्ता बरोबर या कोर्सेसला एनरॉल करा सगळ्यांनी चालू असलेले आणि आगामी कोर्सेस अर्थशास्त्राचा कोर्स चालू आहे महाराष्ट्राचा आणि भारताची त्याचं कोर्स अठरा तारखेपासून सुरू होते आजच एनरॉल करा तीन महिन्याचं सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता तुम्ही खूप कमी पैशात आहे एक वर्षाचं घ्या तीन महिन्यानंतर सहा महिन्याचं घेऊ नका एक वर्षाचं घ्या कमी पैशात मिळते रेफरल कोड वापरला हा की त्यातही पुन्हा दहा टक्के डिस्काउंट मिळते टुडेज एक्सप्लेन गुड थँक्यू रोजचं पण सांगा एम पी सी डॉट कॉम आर्टिकल एक ते एकवीस एक्सप्लेन नावाच्या टॉपिकमध्ये आणि अनेकडमीच्या या चॅनलवरतीच तुम्हाला मिळून जाईल काही काळजी करू नका रेफरल कोड ची सांगा सर सर्वांना हां हां सॉरी हर्षदा रेफरल कोड यूज केल्यावरती दहा टक्के डिस्काउंट मिळते कधी कधी लक्षात राहत नाही सॉरी दहा टक्के डिस्काउंट मिळतो ते सगळ्यांनी पाहून घ्या एकदा आणि जॉईन व्हा सपोर्ट करा सर संपूर्ण कॉन्स्टिट्युशन सेक्शननुसार तुम्ही टीच करणार आहात का आणि आधीचे लेक्चर्स कसे बघायचे अर्चना हो दोन इंचचे उत्तर येस आहे येस मी करणार आहे सगळं आपण पूर्ण करणार जर तुमचा सपोर्ट राहिला तर निश्चितपणे करू आपण आणि आधीचे लेक्चर याच सिरीजमध्ये आहेत एक्सप्लेन नावाची सिरीज काढली की मिळून जातं तुम्हाला अनेकडमीच्या वेबसाईटवर यूट्यूबवरती केतकी मी प्रयत्न करतो पी वाय क्यूचा परंतु वेळ कमी असतो एका मंथची फी फक्त चौदाशे रुपये आहे बरोबर पण एका मंथपेक्षा तीन महिन्याचं घ्या आकाश एका मंथपेक्षा तीन महिन्याचं घ्या आणि हा रेफरल कोड वापरा फक्त रेफरल कोड विसरू नका कारण त्याच्यामुळे तुम्हाला डिस्काउंटेड अमाऊंटली अमाऊंट जी आहे ती मिळून जाते येस हर्षदा थँक्यू आणखी काही प्रश्न होता का जो मिस झाला आहे माझा असा काही प्रश्न आहे का जो मिस झाला आहे एक्सलेंट लेक्चर सर थँक्यू थँक्यू रोहित धन्यवाद कारण आणि एक काम करा मित्रांनो मैत्रिणी मी सांगायचं विसरतो बऱ्याचदा तुमच्याशी बोलतो मी इकडं लक्ष द्या की हे लेक्चर शेअर करत जा कारण अशा प्रकारची कॉन्स्टिट्युशन सिरीज आत्तापर्यंत यूट्यूबवरती उपलब्ध नाही आहे प्रत्येक आर्टिकलला अर्धा अर्धा तास डिस्कस करणारी तर थोडंसं तुम्ही शेअर करा आता मला वेळ नसतो कधी किंवा तुम्हीच सगळे मित्रमैत्रिणी आहात माझे त्यामुळे तुम्ही शेअर करा जर तुम्हाला माझा नंबर पाहिजे असेल तर नंबर घ्या वाटलं तर 
मी तिकडे कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्समध्ये नंबर टाकू का आणि त्यानंतर हे सुद्धा देतो तुम्हाला म्हणजे टेलिग्राम आय डी टाकलेला आहे बघा एक्सलंट तुमचे लेक्चर थँक्यू रोहित सर एंटायर पॉलिटी घेत आहात का नाही एंटायर इथं नाही आहे पॉलिटी हा पॉलिटी शिकवण्याचा प्रयत्न आहे हा फक्त भारतीय राज्यघटना समजून सांगण्याचा प्रयत्न आहे इथे सर फक्त तुमचेच लेक्चर घेणार का इतरांचे पण सगळ्यांचे अर्चना एकदा सबस्क्रिप्शन केले की सगळ्या एज्युकेटर्सचे सगळे लेक्चर टेस्ट सिरीज सगळे सगळे स्पेशल क्लासेस सगळे सगळे तुम्ही पाहू शकता एकच स्पे सबस्क्रिप्शनमध्ये येस स्मिता थँक्यू तुम्हाला इकडे माझा टेलिग्राम आय डी पण पाठवलेला आहे मी ॲट द रेट हनुमंत थांडे तुम्हाला दिसलाय का तो रिप्लाय करा चला थँक्यू आय होप की सगळ्यांचे प्रश्न संपलेत लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा आजच लेक्चर आहे आता दहा वाजता सुरू होते करंट अफेअर्सचं लेक्चर महाराष्ट्राचं लेक्चर जे आहे ते सुरू होते लवकरच मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषण सराव देखील सुरू होते माझ्या सोबत तुम्ही माझ्यासोबत तुम्ही जॉईन होऊ शकता थँक्यू थँक्यू ऑल थांबूया आपण आता इथे लेक्चर आहे एक आपलं पुढे जाऊया थँक्यू लवकरात लवकर तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता आणि जास्तीत जास्त शेअर करा हे सगळे व्हिडिओ